，哇，很有趣啊！你的手机这样发光，在黑暗之中，它就这样呼吸着我。好，首先呢，在影片开始之前，大家在心里一起默念一句：感谢刘胖胖，赞叹刘胖胖，非常感谢刘老板大力的帮助。我们今天拿到的是这一只，哒啦，不、哦、反了 ，ROG Phone Three 第三代的 ROG 手机，哇哇，真的是太太爽了，真的是感谢刘胖胖，赞叹刘胖。好，这只手机呢，其实我在看它第二代的时候，我就很想开箱。虽然说我个人不太喜欢玩手机游戏，但你看这个开箱的设计，然后加上你看这个线条，还有这个败家之眼的 logo， 我其实对他们的手机是非常感兴趣的。再加上它这只手机的规格真的太夸张了，在我们开箱之前，我们先把它的规格列一下。它这只手机有着目前最快的 CPU S 8 6 5 Plus， 最多可以达到3点一 g h z 是比 S 8 6 5再快了四 percent， 而且支援五。那屏幕的部分，它是一百四十赫兹的屏幕，反应时间来到一毫秒而已。那这种高更新率的屏幕，其实我觉得就是就是很像毒品，你用过你就离不开。那它有着十六 G 的 RAM， 这个超扯，跟我的笔电一样多。最后最扯的是它的电池，电池是六千毫安时，然后重量控制在两百四克。我靠，不开玩笑。所以这是手机这个 ROG Phone 的 slogan 就是为赢而生。它一开始外盒设计就采取这种线条设计，我觉得。觉得很不错，在每个地方它都有一些它的小巧思，它是整个是这样拉。我靠，有看到吗？败家之眼！哇，好，好了，开喽。这样，哇，手机就会放在这个位置，这边就是一些配件的部分。这开箱的体验真的很好，因为你就是感觉到它整个厂商的用心。首先先看到的是 ROG Aero Active Cooler， 然后这是来到第三代的设计。我们先把这拿出来看一下，哇！感觉很不错，然后它这边就是有它的败家之眼的 logo， 然后此外就是他们这次除了之前的风扇设计以外，还他有在听大家想要什么东西，所以这就是很令人感动。加了一个这个脚架的部分，然后这个脚架就可以让你把手机这样架着，你可以当一个支架使用。那看它这种东西，就是有趣的地方就在这种小巧思，我觉得他们的开箱设计都很好，只是我对不到焦而已。它就写它是 Aero Active Cooler 第三代，所以它就是这样加。哇，这拉开还有这个纹路很不错。那下一代的风扇是比第二代提升四十 p 的转速，所以在散热能力上更好。然后接着是这里就有一个箭头部分，把它推开之后，这边打开就会看到哇，这里面的东西有一个这个是手机壳。那手机壳的话。他们走这种非常的，我觉得很有那种日本动漫街头风嘛，就是你看这边 R G 啊，参加然后一些图腾的感觉，非常的酷啊，真的太电竞。然后里面的话还有这个退卡针，然后这退卡针其实蛮不错的，就是你可以看到说它连这退卡针都是做成那种败家之眼的形状，然后上面还印了这个 Republic of Gamer， 哇，很不错。我再打开不免俗的，就是一定要有这个信仰贴。然后还附了一大堆这个防尘塞给你，让你可以做使用。接着我们来看里面还有什么，里面只剩下一条三点五 mm 的耳机孔钻，这个 Type C 的孔。看到这个就代表一件非常悲剧的事情发生了，就是这个手机它是没有支援三点五 mm 耳机孔。我想，我靠，电竞手机不支援耳机孔，真的超怪。不过它其实有附这个转接线以外，它这个风扇在接上的时候，它下面也会有一个这个耳机孔。所以我是觉得还可以接受啦，但是就是大家一开始听到的时候都会觉得很无法想象。好，那就是配件的部分。那眼尖的你们应该发现说，哎、欸，奇怪，这个手机没有附充电头吗？没有附手机线吗？难道这是比某家水果厂商的超前部署了吗？没有，呃，它正常来讲的话，还会再附一个三十瓦的 PD 快充头，然后还有一个编织绳的 Type C 充电线。它本来应该是在这个里面，但是刚好出了一点意外，它没有到场。不是它会缺，是刚好这部影片里面没有而已。然后接着就是来到手机的部分，哇，手机，然后没败家之眼。然后它这其实很不错，就是你看它这个盒子，它都有在额外让它做这种安插件，所以你不会一拿出来手机就掉出来，你要稍微拉一下，手机才会拿出来。哇，这个就是手机的本体，那我们就来打开它吧。
哇，那手机真的是蛮猛的，然后也不小只，然后背面部分哇，真的是蛮好看的。虽然说他们走的是电竞的风格，不过其实我觉得很不错。然后整只手机的尺寸来到的是长是 17.1 公分，然后宽是 7.8 公分，然后这个厚度的部分是来到 0.985 公分，也就是 9.85 公里。然后整只手机的手感是来到240公， 240克哦，差点讲了240公斤啊！哇靠，是吗？超。猛，二头肌超级强壮。这只手机其实我拿不准，因为我本来就是拿两百多克的手机的人，我不会觉得重，因为我是训练过的。但是一般人拿可能要适应一下，我会推荐你如果没有拿过重手机的人，稍微去体验一下。然后整个的手机的手感，我觉得还蛮不错的。然后它这一个背面的话，它是有支援 LED 的发光 logo 灯，所以你可以看到这个信仰之眼到时候会发光。但是相对应的帅就是需要有点牺牲，它就牺牲掉无线充电。的部分就是有点小可惜，因为本来以为这种东西是标配啦，但是为了帅，总是要做一点牺牲。然后它这一代在维持跟二代一样大小的情况下，为了应付更强的 CPU 和5 G 的热能，他们更加提升他们的散热系统。第三代的 Game Core 三散热系统，然后就是这一块，这边这一块，它是整个都包覆在这个玻璃底下，我整个一个大失焦啊。然后可以看到说，它的这个散热鳍片长得非常的帅。然后里面不要看它这个范围好像缩小，它里面的散热片的大小是前一代的六倍大，所以说它散热效果是比前一代更好。然后这个出风口我个人觉得很帅啊，我本来以为是很像喇叭孔，但它其实是出风口。然后整个这个散热片都是包覆在玻璃底下，所以摸起来质感很好。背面一直会有这个字，就是 Republic of Gamers， 爆干帅。好，然后我觉得这个外形在电竞和日常使用中，我觉得取。的一个蛮巧妙的平衡，就是它不失电竞的元素在，但是又可以让你在日常使用中的时候不会觉得到太浮夸这样子。好，现在介绍一下它各个孔位吧。左侧的话可以看到说，它这上面是有个 SIM 卡卡槽，然后这边是有一个这个用防尘盖塞住的，它是有一个 Type C 的连接孔，然后它可以做 Type C 充电以外，它也跟很多配件做连接。然后我们来看一下里面的卡槽长什么样子。它这里面支援的是一个，哇靠！看到了吗 ？Good luck, have fun。这就是打电动很常会讲，之前在美服几乎都会讲。GLHF, Good luck, have fun。然后这个就是支援5 G 或者是4 G 的双卡双待。那比较可惜的是，它这个不支援机卡。不过这个信卡卡槽就真的是蛮有诚意的，我觉得这做的很好玩。然后左侧大概就是这样。然后上方的部分基本上完全没有任何的按键。然后来到右侧的部分，右侧就非常有趣了。首先它会有的是音量键跟这个电源键。电源键的部分，它是有做一点红色的金属点缀，不知道这样拍拍出来，在这里，整个在画面上的感觉，你会发现到这种很多小地方，他们都有做这种小巧思，其实很不错。然后再來就是这个很酷炫的这个 Air Trigger 的部分，然后采取的是 ROG 的这个字样，它写两个 ROG， 然后在左右两侧，然后这是第三代的 Air Trigger 超声波触控键，就是右侧，然后再来就是底部，底部它是支援一个 USB Type C 的充电口，那大家看完这。试射之后就会发现，三零 M 耳机孔拜拜啦，是有点难过。然后这只手机是支援三十瓦快充的 QC 四点零跟 PD 三点零。然后正面的部分的话，可以看到说它是一个有额头跟下巴的手机，虽然说没有到非常的宽，它采取的喇叭是采取双正面喇叭，所以它是整个对着你的脸，狂射的那一种，射满脸的那一种，很不错。因为打游戏的时候，其实在音效上来讲是需要蛮震撼。那刚好这边这边有一个喇叭以外，它。底部也是一个完整的喇叭，所以说这部分很不错。最后来到电竞手机，可能不是这么重要的功能。哦、它这下面还有字耶，我觉得他们这个字到处这样放真的不错。然后有这个线条，首先可以看到说它是一个三镜头的配置，主镜头为六千四百万像素 f 一点八光圈，然后超广角镜头为一千三百万像素的一百二十五超广角镜头。第三个它支援，它选择不是远距，它选择是微距镜头，是五百万像素，支援四公分对焦的。微距镜头，那它的前镜头的部分是一颗两千四百万画素的镜头，必须提一下。你看这个补光灯，这两颗补光灯很帅吧？它这补光灯还做成他们的形状。然后手机是支援了脸部辨识、光学屏幕指纹辨识，然后也支援了 WiFi 6、蓝牙五点零跟 NFC 的部分。所以说，基本上它整只手机的外观跟二代是没有差太多。那主要就是为了让你可以沿用二代的配件。毕竟如果你是二代的玩家，你买了满满的配件，然后就隔一年就全部都要换新。
情，应该是蛮不爽的啦。所以说，我觉得这设计也蛮体贴，毕竟好的设计你多沿用一年是很 OK。好，那我们就赶快来开机吧。哇，真是令人期待啊！等一下看，哇，看到没 ？Republic of Gamers， 然后下面就有一个 q u a l c o m Snapdragon。哇、哦，太帅了吧！这声音出窍吗？这边就是有他们的 logo， 哇，这个真是 fancy 啊！这个台湾 Go Go。A few moments later， 然后接着就可以来设定你的手机解锁方式，它的支援了脸部辨识跟指纹，然后它指纹采取的是光学指纹，哇，有看到吗？非常的亮，它这个就是一个光学指纹。那我们等一下设定完之后来看一下它解锁速度是不是 OK 的。A few， 然后这边它也可以来设定这个。Air trigger， 那它主要先用左右挤压方式，让你感觉出你的力道在哪里。我觉得它蛮有趣的，但它是用 air trigger 来做，很不错，蛮好玩的。哇、oh, ，整个就好。然后接着就是我最期待的部分了。它在登场的时候，它会需要你先玩一个游戏，这游戏就是要你对这盒子，对上这个盒子。OK， 哦，终于有了吗？哇，它在退后哇，打开了三小，它是一个有点像算是 AR 嘛的感觉，然后它就是从这里面有点像从这里面拿出一台。车，然后是车库的感觉。现在应该是要玩一个类似跑酷吗 ？OK， 所以说你就是玩一个游戏才可以开始你使用手机啊。哦，左右，所以就是跑酷游戏啊。啊，如果我在这边就直接暴毙，会发生什么事情？很有趣，我来试试看暴毙好了。应该没有 YouTube 拍到暴毙过吧？哎，干不要结束了吧？啊，结束了 ，Join us！ 我正想去撞那个油桶自杀，哎 ，OK， 好，结束了。<笑>看，真的很逗哎！虽然就左回右回，然后游戏就过了，非常的简单，可能怕你死掉这样子。然后一进来就会看到这整个桌面非常电竞风。虽然说这是我刚刚自己选，不过看到的时候还是很震惊。看这个 UI 这个设计，惊人呐、啊！这个真的是跟我想象的差的有点多、啊，太超乎我一般想到的东西。然后接着要来测试的是它的那个指纹解锁，一二三，它是一个 OK 的速度，一二三。还 OK， 然后这边就可以看到它整块屏幕的色彩表现以及它呈现的方法。它这个是一个 6.5 寸 Full HD Plus 的 a m l e t 屏幕，然后亮度最多是可以达到一千 nits， 那它是支援十 B HDR Plus， 所以你会觉得说它的颜色整个是还蛮不错的。它拥有的是一百万比一的对比。那官方的数据是显示说它有一百一十三 percent 的 DCI-P3 的广色域，然后据说 Delta 一的值小于一，所以在色域和色准上。都是水准之上，那你也可以感觉到它这个上下额头其实并没有想象中这么恼人，因为它做的是对称的设计。然后此外，这块屏幕是支援了一百四十赫兹的更新率以及一毫秒的反应时间。那在游戏体验上，它是支援了两百四十赫兹的触控采样以及二十五毫秒的触控延迟反应，所以非常厉害。它在滑动那瞬间可以感觉到它是随着你的动作马上跟上。那我觉得在玩游戏的时候，你会特别有感，对于。这些高更新率和高的反应速度，还有一点做的我觉得很不错，是在于说它对于屏幕更新率的选择给的非常的自由。它除了上面有这个自动以外，它还包含了最高的一百四十赫兹，你可以直接锁定在那个一百四十四赫兹以外，还有一百二、九十、六十，哇塞，这个自由度给的很足啊！我觉得每家厂商都应该要学习这一点，因为可以照你的需求去选嘛。有人可能觉得它在九十赫兹的时候就很感觉出来，然后它不需要到一百二或。一百四十赫兹这么耗电，他希望可以用九十赫兹换取他觉得 OK 的流畅度。而且比较有趣的是，他这一款还要隐藏了一百六十赫兹可以去做额外的开启，但是那就是要用一些比较技巧性的方式去开启。就我个人的想法来讲的话，除了这么多选择以外，我还是希望二 K 九十赫兹的选项在。其实因为我觉得那个大家会在像素和更新率中间达到一个平衡点。好，然后接着我们就来进入它的 X 模式，就是这个 X 模式。这 X 模式非常有趣，你一打开就会看到它有所有的手机的整个状况，像是温度啊，然后它的记忆体啊。刚忘记讲了，我这一支不是支援到最高十六 GB， 我这支支援到的是十二 GB。然后你在这边就可以直接做选择
，然后你就可以点一下，你就会发现这 X 模式现在开启。那它有三个档次可以选 ，LV One、LV Two、LV 三。LV 三的话，就必须搭载它这个风扇的部分。那风扇装上去之后，它就会跟你讲说它锁定在 Level Three 了，那你就可以按套用。那很明显就会感觉到说后面这里开始有出风的声音，然后下面背面的灯光取代是变成是它这个风扇的这个灯光，就还不错。那我觉得最有诚意的是下面这个，你看这个还会发光，很好。风扇它就会开始对你整个手机讲，我觉得还蛮有感的，因为它左右这边会有出风，你会觉得整个手机的那个冷却的效果是很不错。接着我们来看一下它的 Air Trigger 第三代的一些设，它这边的设定其实非常火，它除了这个点击以外，它这边还有像是左右，它一边就可以分左右，看这边就可以分左右，然后还可以有这种滑动的操作，就滑左滑右，甚至是。长滑，你看到没？它这个会感应到你滑到哪里去，它就做哪里的操作。所以说，在游戏的体验上是，我觉得是蛮有加分，因为它就有点像是你的两个侧键那种感觉。那此外，他们这一代还多了一个叫做动作感知器，这个很有趣。我就是它这边会选一个这个这个位置让你用，然后你就决定好之后，你这样摇一下，你看它就点了一下。可是我觉得这东西蛮诡异的是，看好像这样，当你在晃的时候，其实你的整只手机是不是很稳的？是拿来做换弹夹的动作了。我因为我会觉得有点有点抖动，但是相较之下，它的这个 Air Trigger 就变得很好用。看这 Air Trigger 这样按投篮是非常好用。然后最后我们来看一下它那个背面的那个灯光样子，因为我刚刚一直忘记要去看这个。那它是要开启这个 X Mode 之后才会有。哇，这有点指纹啊。X m o d 开启的情况下，你就可以选择说你想要的灯光循环是怎样。然后这边会同步显示它背面这，哇，很有趣啊！你的手机这样发光，在黑暗之中，它就这样呼吸着，我觉得是蛮好玩的。各式各样颜色和速度都可以选，我觉得算是蛮有趣的啊，因为比较少遇到这种功能。好，那最后虽然说这只手机不是主打的相机，不过我们就来体验一下它的拍照过程吧。打开，哇，就看到说它的一开始。镜位就是分着广角镜跟这个一般镜，那我们就拿小花，小花有点近。开始先是这个最一般的这个镜头。然后它这个我记得有一个是微距镜，微距镜头在哪边开启？哇，这边最下面这有个微距，哇，微距镜头很有趣哎，你看这整个质感蛮不错的啦，这微距镜头很好玩哎，所以说你就可以看到说它这微距镜头表现还蛮有趣的，特别是你看这个的质地很好玩，然后同时这支相机它也是支援了 AI 场景辨识 HD 啊和自动夜景模式，它这边也是有一个夜景的模式在，但是因为它是电竞的时候。手机可能对拍照就不要这么太要求了。可能录影的话，因为它搭载的是 S 8 6 Plus， 它最高是可以支援到8 K 的录影，所以其实还是蛮厉害的。好啦，然后最后我们来看一下它套上这个配件是长什么样子。整个套起来感觉就会像这样，哇，很不错。除了这个壳以外，我还拿到了两个。装这种壳真的是很吸引人注意，但这个壳，哇塞，更吸引人注意。拿在路上大家一看就会知道，哇靠，这个小。是拿的是 ROG Phone 三，就是太引人注目了，所以整个感觉会像这样。然后这边就会有这个底部的保护。现在最酷的还没结束，最酷的还有这一款，最酷的是这一款，这一款是它的 LED 背盖，然后装上去之后，它就会跳这个提醒，它就会说发现炫光智慧保护壳，然后问你要不要更换成它专属的主题，还有特别为它设计的一个主题。哇，它就直接换成一个 X Mode 的主题。那给各位看看它。惊人的背面是长像这样，哇 ，ROG Phone， 哇，我也很想开你的 G 十四，要不要借我开箱一下、啊？哇塞，哇塞，整个感觉就会像这样，它就是会有这个颗粒的感觉，觉得很有他们最近的风格。背面也是有这种他们自己的图腾，我觉得他们就是一个做的蛮注重细节的一个厂商。整个的产品的开箱，不论是从开箱体验到最后都很好。然后最后还有一个很有趣的东西，就是这个抗菌玻璃贴啊，抗。抗菌哦，他自己写抗菌玻璃保护贴，非常的有趣。然后是 j o h 的印度2 5 D 的弧度。好啦，那大致上开箱就到这，那就再次感谢刘胖胖。那如果你有想看更多的效能测试的话，或者是怎么开启一百六十赫兹的屏幕更新率的话，可以去他的频道上看。那这就是我这 ROG Phone 的开箱啦。哇
蛮有趣的，又开了一个新的厂商的手机，而且蛮好玩的。我觉得每家厂商的在开箱的体验上，如果盒装都可以做成这样的话，真的很不错啊。那我的开箱影片就到这。那如果喜欢我的影片的话，就帮我点一个喜欢，也记得订阅和分享我的频道。那我们就继续开箱更多的手机吧。悄悄，拜拜。